First time ko lang dito. First time kong gumawa ng video para as YouTube. This video is all about my pencil case. Papakita ko sa inyo yung laman ng pencil case ko. Nawala na yung logo niya. Galing siyang bagyo. Kaya sa mom ko to, meram ko lang. Hindi niya ayaw. Before we start this video, click the like button and subscribe below. Have you done it? Yeah. Pag nagawa niyo na, let's get on to the video. First up, wait, let's see. Una kong nadulot ay ito. My Big Bright Line. Ano siya? Um, highlighter. Dual siya. Isang Sun Chisel Point Tsaka Isang Bullet Point Ginagamit ko siya sa school Siyempre Since I'm a senior high school student uh, Ginagamit ko siya sa books Sa notebooks ko Since mahilig ako magsulat And mag-discuss yung teacher na yeah. So This is Big Bright Line Okay lang siya Kaso, makita nyo yung deep. Medyo blackish siya. I don't know why. Kumakapit yung ano, ball pen sa kanya. Kaya, medyo nagda-dark yung color nung, kul nung sulat niya. Pero, okay lang. Kaya yung pag-tisan. Um, mapapalitan din. Pero, palitan. Papal sa tingin ko, papalitan ko siya sa future. Pag magagos na siya. Next up is my scissors. Siyempre, important yung scissors. Pero sa amin, hindi siya important. Alam nyo, yung mga schoolmates ko nanghihiram sa akin yung scissors. Kasi wala silang dalang scissors. It's mostly ako lang yung may dala. So, yan. Pero, very handy siya sa akin. Pag nagigipit na paper, since mahit. Madalit kami yung gumawa ng projects. So, Tapos, nilagay ako siya sa kanyang sticker. Ayan nga. Ayan, sticker siya. Wala tandaan para pag hinaram, ibabalik sa akin. Kasi alam ko na, it's mine. Yan. So, I suggest din ang gawin niya sa gamit niyo. I use washi tape here. So, yan. I suggest gawin niya rin yun sa gamit niyo. If gusto niyo bumalik yung gamit. Next is this uh, fountain pen. Um, fountain pen siya. Mukha lang, hindi lang halot. Yung iba kasi yung fountain pen, malalaki, di pa mahaba. Ito kasi hindi. Maliit lang siya. Liit-liit niya. Cute-cute niya. Liit-liit niya. Tapos, ganito yung design niya. Color red siya. Yung yung design niya. Tapos, ganito yung loob niya. Yes. Fountain pen nga kasi, di ba? Ayan yun yun yun. Tapos, refillable siya. Hmm. Tapos, nabili ko to for 100. Um, tatlong case. Wala tong refill. Tatlong case. Tapos, apat na refill. So, napakamura niya para sa fountain pen. Yun. Buy niya na siya. Nakita ko siya sa my SM Hypermarket. Hindi ko lang alam kung saan pa meron. Pero, para sa mga malapit dito, I live in Ugong. So, dyan lang walking distance na sa amin SM Hypermarket. So, doon may ganito. Hindi ko lang sure kung out of stock na siya today. Next is these pens. Nabili ko siya sa mini. So, ano, 3 for 99 siya. 3 for 99. Kaso, dalawa na lang siya ngayon. Kasi yung isa, binigay ko siya dun sa friend ko as a gift for her birthday. Kasi mahilig din siya. I use this kasi for calligraphy. So, mahilig din kasi siya mag-calligraphy. Kaya, I gave one to her. 
color blue like this. Tapos, nung nagpunta kasi ko sa Miniso SM is ko siya binili. SM is Ortigas. So, yeah. Dalawa lang siya. Dalawang color lang kasi siya doon. Dapat kasi, anim yung bibilin ko. So, for magkano ba? 198? Tama yung, kung tama yung computation ko. 198 that, ano, anim na piraso. Dapat yun yung pinaplano ko. Kaso, ano, dalawang colors na lang siya. Out of stock yung ibang colors. So, I decided to buy three, set, three pieces na lang. So, 99 lang siya. Maganda siya. Maganda, actually. Gusto ko yung sulat niya. And, I will be using it soon sa ibang videos ko para makita niyo kung paano sinusulat to. Tawag, hindi siya calligraphy pen ang tawag niya. Hindi ganun tawag niya sa Miniso. Sa Miniso ang nakalagay ay class pens water based tapos fiber tip pen kasi hindi siya brush kasi. Ito nakikita niyo ba? Hindi siya brush. Fiber tip nga. Tapos maganda siya, maganda. Soft. Kaya, kailangan mo lang siya palambutin. Yun. I have pink. This is pink. And it's blue. Dalawang color lang siya. Pero soon, sana madagdagan siya ng ibang colors pag nag-stock na. Yan, bibili pa ako. For sure, bibili pa ako na to. And I highly recommend this to you guys. This is my G-Tech. Mahilig ako sa G-Tech. Obsess ako sa G-Tech. Ayoko ng iwang ball pen, kundi G-Tech lang. Uh, nung before ako mag- grade 11, mag senior high school, I use different kind of ball pens. Pero, grade 9, 8, 9, 10 ata, puro Faber Castell yung ginagamit ko. Tapos, pero nung mga lower years, I use different ball pens na. I decided to stick to one ball pen kasi ayoko nagbabago yung sulat ng sa notebook ko, gusto ko hindi halata na nagpalit ako ng ball pen. Yan. Tapos pagdating ko ng grade 11, bumili ko ng ano, G-Tech. Kasi gusto ko mas manipis yung sulat kasi medyo makapal pa yung ano, hindi ako nasatisfied dun sa sulat ko pag ano, pag faber. Mas gusto, mas gusto ko manipis. So, itong case ay nabili ko, ay, yung case ay galing sa mom ko. Yan. Tapos, ito yung refill binili ko. Yung refill niya ay 45 pesos lang sa National Bookstore. Tapos, ito, wala, hinihik sa mom ko. Tapos, hindi ko alam kung magkano siya ng buo. 70 plus ata. Tapos, yan. As you can see, ginamitan ko rin siya na washi tape. Same na ginamit ko sa scissors ko. Para hindi siya mawala. Kasi sa room namin, mostly people use G-Tech. So, I put one on mine kasi may mga times na may nawawala ng G-Tech. And I, I put one on mine para alam ko kung alin yung akin at hindi siya makaagad na iba. Is this my red button. Red. Ano siya? Ay. Dong A Fine Tech. Hindi siya G-Tech kasi siya dumahal yung G-Tech for red ball pen. Since I don't use it casually. Eh, tama ba? Hindi ko alam. Basta hindi ko siya frequently. I don't use it frequently. Yun, alam na. Yung G-Tech ko kasi, 0.4 yung nakasulat. 0.4. Saan ba? Hindi nakikita. Basta 0.4 siya. Pero, yung laman niya is 0.3. Kasi gusto ko mas manipis. Masyadong makapal yung 0.4 for me. Tapos, ito 0.5. Nakikita ba siya? Hindi siya nakikita. Basta 0.5 siya. Ayan. Eh, hindi pa rin nakikita. Pinabalik ko to sa mom ko. Diyan din sa SM Hypermarket. Sa office warehouse doon. 
kasi bumibili yung mom ko ng ball pens, sinabay ko na siya. Alam niya na, para libre. Diba, diba? Yan. Pinisabay ko siya. Kaya, yan. Ano, bago-bago pa lang siya. Hindi ko siya, hindi ko pa masyado nagamit. Siguro, 3 to 4 times lang nagamit. Yan. Is this? The correction tape. Saram kasi, kailangan, kailangan mo to. Hiraman ako ng ganito eh. Ewan ko ba sa mga kakas ko, ba't isla ba nila ng ganito? Pero nagustuhan ko siya. Kasi kakaiba siya sa mga correction tape na nandun. Ito kasi dual. Isang correction tape at isang correction pen. Yan. Nabili ko ito kasabay nung sa Miniso. Kaso ito binili ko siya sa National Bookstore. Kasi naghahanap ako ng time na yun na ano ng highlighter. Yung ano yung tawag ito? Kasi yung highlighter yung bago na stabilo. Yung magaganda. Yung uh, ano yung tawag doon? Hindi ko na maalala. Ayun! Ah, yung pastel colors na ito. Oh my god, dito ba ako? Nakikita na. <laughs> pastel colors na. Yung highlighter ko din, kasabay kong binili nito kasi nakakita. Gusto ko kasi ng highlighter yung parang ballpen na para madaling store. So yun, nabili ko rin to kasi kailangan, kailangan ka siya. Manhilig ako magkamali pag nagsusula. So wala akong mahiraman ng ganito. Mostly ito ang ginagamit ko, pati ng classmates ko. Tapos ito pinaglalaroan ko, sinusulat ko sa upuan. Kasi brown yung upuan, tapos wala akong magawa ko ng sweater siya sa upuan. Tapos nag-vibrate yung phone ko, sorry guys. Alam ko na rin yun. Sana hindi. Yan. Ano to? Smooth dual correction tape and correction pen. Yan. Maganda siya. Promise. Tipid. Kasi may correction tape ka na. May correction pen ka pa. Pag naubos yung correction tape mo, may correction tape pen ka pa. Hindi mo na muna kailangan bumili ng bago. Yun. Please, may pencil din ako. Siyempre, ang drawing-drawing, sa mga test, sa mga project. Yan. Yan. Tapos, I don't use it much. Kasi nga, pencil. Mas mahilig ako sa bullpen. Yun. This is my home. I don't know why I put it here. Pero, yun. Nasa pencil case ko siya. Nag-iisa siyang accessory ko na nasa pencil case. Kasi doon siya nagkasya. Ayaw akong pakalat-kalat sa bag ko. So, I put it in my pencil case. Yeah. Hi, Kong. And purple siya. Uh, my favorite color. Ito po. Yeah. Yung hair ko, ako nga pala gumawa niyan. Yeah. Promoting. Ako gumawa niyan. And, ito. Ako gumagawa ng, ano, ng hairstyle sa buhok ko. Ako nag braid Kahit sinasabi ng iba na nangangawit ka ba? O oh, nangangawit ako guys. Nakakangawit. Pero tiis ganda. Sabi nga nila tiis ganda. Yan. Next is the last thing in my pencil case is this. Wala na naman. Alam nyo ba kung ano to? Hot dog. Hot dog sandwich. Pero, USB siya. At, ang tatak niya ay Big Bites. Yun sa 7-Eleven. So, hindi ito sa akin. Hindi. Hindi ito sa akin. Doon ito sa boy fi ko. Hi. Hi, daddy. Sa boy fi ko. Hinihiram ko lang. <laughs> Tsaka ako nagtatago kasi wala siyang taguan. Tsaka ako kasi yung mostly gumagamit ito since marami kong file na sinisave. Um, bigay siya ng mom niya sa kanya. Giveaway ata. Ata? Hindi ko sure. Basta, bigay sa kanya. Yan. Tapos pinapahiram niya sa akin. Yay! Pinapahiram niya. 
hot dog, hot dog sandwich. Ang cute cute nya, kasi hot dog sandwich siya. Hindi siya normal USB, kasi boring na ng plain na USB. So ang cute cute nya tingnan. That's the last thing in my pencil case. At wala na siya naman. Yan. So, hope you enjoy. Sana nagustuhan nyo naman na pencil case ko. You can buy those stuff. Um, I'm gonna put the details down below. Just look in it. Kung saan ko siya binili. Kung yung description niya. Yan. Sa so, pangpangatailong ko. Guys, any suggestions sa pantanggal? Pangatailong ko. Suggest kayo ng pantanggal ng ano? Ng ganito. Scars sa mukha. Pangat na talaga. Nagkakalit yung bayan. So, I need to take a tie. Tataba-taba ako pa. So, thank you to my sister for lending me her light. Lakasing light dun sa bed ko. And her kumo. And her side of the bed. Magulo kasi yung gamit niya. Kaya nalagyan na. Nalagyan ko kumo. Excuse me. Nalagyan ko siyang kumo. Para hindi makita. Makakahiya. Yun. Sana nag-enjoy kayo. Like this video. And subscribe to my channel.